மெடிக்கல்ல நிறைய கோர்ஸ் இருக்கு ஏன் ஸ்பெசிஃபிக்கா பி ஃபார்ம் சோ ஏதாவது ரீசன் சொல்ல முடியுமா இது நம்மளே ரிசர்ச் பண்ணி டெவலப் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ஃபார்மசிஸ்ட்க்கு இருக்க வேண்டிய இம்பார்ட்டன்ட் குவாலிட்டிஸ் என்ன ஆ இப்போ நான் ரெஜிஸ்டர்ட் ஃபார்மசிஸ்ட் சோ நான் நெக்ஸ்ட் பி ஃபார்ம் க்கு அப்புறம் என்ன பண்ணலாம் இருக்கீங்க அப்படிங்க ஒரு 5 இயர்ஸ் கரியர் கோல் மட்டும் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் முடிச்சிட்டே போ பிஜி பண்ணலாம் தான் நர்சிங் க்கு அப்புறம் இந்த கோர்ஸ் கொஞ்சம் பெட்டரா தெரிஞ்சா நான் சாய்ஸ் பண்ணுவேன் நல்ல கவர்மெண்ட் காலேஜ்ங்க போது ரொம்ப லிமிட்டடான சீட் தான் இருக்கு கரெக்ட்டா 120 சீட் சோ அப்ப உங்களுக்கு காம்படிஷன் ஹெவியா இருக்கும் சோ என்ன கட் ஆஃப்ல சீட் எடுத்தீங்க இது ஷேர் பண்ணிக்கலாம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் உங்கள் சுமன் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அவர் யூடியூப் சேனல் ஸோ ரீசெண்டாக ஆஃப்டர் டுவெல்த்துக்கு அப்புறம் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதிகமாக விரும்பி சூஸ் பண்ணக்கூடிய சப்ஜெக்ட் இன்ஜினியரிங் ஸோ இன்ஜினியரிங் எடுத்துக்கும்போது இந்தியாவில் ஆயிரக்கணக்கான காலேஜஸ் இருக்குது தமிழ்நாட்லேயும் சில நூற்றுக்கணக்கான காலேஜ் இருக்குது இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் டயர் ஒன் காலேஜாக இந்த நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் நல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் என்ஆர் ஃபேங்கில் டாப்பில் இருக்கக்கூடிய நிறைய காலேஜ் ஸோ காலேஜ் பெர்ஸ்பெக்டிவில் நிறைய வீடியோ பார்த்தோம் அப்புறமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பெரும்பாலும் ஸோ ரொம்ப பேஷனேட்டாக சூஸ் பண்ணக்கூடிய எம்பிபிஎஸ் எம்பிபிஎஸ் கரியர் பர்சூட்டியில் ஒரு சில காலேஜில் இருந்து பார்த்தோம் அண்ட் தென் அப்புறம் இந்தியன் மெடிஷன் ஆயுஷில் ஒரு சில டிபார்ட்மெண்ட்டை மட்டும் பார்த்தோம் அண்ட் தென் வெட்னரி சயின்ஸ் பிடிஎஸ் அப்புறம் பேராமெடிக்கல் கோர்சஸ் எம்பிபிஎஸ் சூஸ் பண்ணுறாங்க அங்கே கிடைக்காத பட்சத்தில் ஸோ லிமிட்டடான சீட் இருக்குது கிடைக்காத பட்சத்தில் பேராமெடிக்கல் கோர்ஸில் நம்ம விரும்பி சூஸ் பண்ணுறாங்க அதில் பிஎஸ்சி நர்சிங் நிறைய பேர் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்டிங்க ரீசெண்டாக பி பிஎஸ்சி நர்சிங் மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜில் இருந்து பார்த்தோம் கேட்குறீங்க அண்ட் தென் பிஃபார்ம் நிறைய பேர் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்டிங்க ஸோ பேராமெடிக்கல் கோர்ஸில் இன்றைக்கி இந்தியாவில் இருபதுக்கு மேற்பட்ட கோர்ஸ் இருக்குது ஸோ இதில் ரொம்ப மோஸ்ட்டாக அதிகமாக விரும்பி சூஸ் பண்ணுற கோர்ஸில் ஒன்று தான் பிஃபார்ம் ஃபீல்ட் ஆஃப் ஃபார்மசி கம்ப்ளீட்டாக மருந்துகளை பற்றி படிக்கிறது மருந்துகள் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலா ஒரு ஹியூமனோட பாடியில் கெமிக்கல் மருந்து எப்படி ரியாக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி படிக்கிறது ஹாஸ்பிட்டலில் டாக்டர் நர்ஸ் இவங்களோட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணக்கூடியவங்க தான் ஸோ பிஃபார்ம் நிறைய கரியர் ஆப்ஷன் நிறைய ரோல் இருக்குது ஸோ மெடிக்கல் ட்ரெஃபு அப்புறம் ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் ஸோ மெடிசனை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணுறதுல ரிசர்ச் ரிசர்ச் பக்கம் இருக்கலாம் அண்ட் தென் ஓனாக ஃபார்மா கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இன்னும் மெடிக் மெடிசன் ரிலேட்டட் ஓனாக ஃபார்மசி வைக்கலாம் ஸோ சின்ன தொடக்கத்துலேருந்து நிறைய இன்னும் அப்ராட் ஜாப் போகலாம் இப்படி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது பட் இருந்தாலும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த கோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் கஷ்டமாக இருக்குமா மருந்துகளை பற்றி படிக்கிறது அப்படிங்கிறதுல அவங்க என்ன சப்ஜெக்டில் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்ததால் அந்த சப்ஜெக்ட் சூஸ் பண்ணாங்க இது கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி இன்னும் நிறைய ஆப்ஷன் இன்னும் நிறைய விஷயங்களை இந்த வீடியோவில் நம்ம டெப்தாக பார்க்கலாம் வாங்க போகலாம் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் பிஃபார்மா உங்களோட கரியரை நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்க இது டியூட்டி ஹாஸ்பிட்டல் டியூட்டி இருக்காது ஒர்க் போகும்போது மல்டிபிள் சாய்ஸ் ஒர்க்காக இருக்கும் லைக் இண்டஸ்ட்ரி வேறு செக்டர்ஸும் போகிற மாதிரி இருக்கும் மெடிக்கல் ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அது மாதிரி போகும் மெடிசன் சைட் போகணுன்னு ஆசை பிஃபார்ம் வந்து பெஸ்ட் கோர்ஸாக தெரிஞ்சிச்சு அதனால் பிஃபார்ம் சூஸ் பண்ணேன் சார் மேனுஃபேக்சரிங் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சேன் மெடிசன் சைட் போகணும் மெடிசன் சைட் ஏன் பாரம்பரியில் நிறைய கோர்ஸ் இருக்குது ஏன் ஸ்பெசிஃபிக்காக பிஃபார்ம் ஸோ ஏதாவது ரீசன் சொல்ல முடியும் இது நம்மளே ரிசர்ச் பண்ணி டெவலப் பண்ணுற மாதிரியும் இருக்கும் டியூ ஹாஸ்பிட்டல் டியூட்டி இருக்காது அதனால் நம்ம ஃபுல்லாக மெடிசன் சைடே இருக்க மாதிரி இருக்கும் நீட்டாக இதே முடிஞ்சிடும் அது இதுக்கு வந்து மல்டிபிள் சாய்ஸ் இருக்குது நம்ம ஃபார்மசிஸ்ட்டாக மட்டும் போகணுன்னா அவசியம் இல்லை இண்டஸ்ட்ரி சைட் போகலாம் ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் ஆகலாம் க நிறைய கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் ர ர ரைட் பண்ணலாம் இதை முடிச்சுட்டு எம்ஆர்பி இருக்குது அந்த மாதிரி நிறைய சாய்ஸ் இருக்குது நம்ம டேட்டா சயின்டிஸ்ட் ஆகலாம் ஐடி ஃபீல்டுக்கு போகலாம் ஸோ நிறைய சாய்ஸ் இருக்கிறதால பிஃபார்ம் சூஸ் சேம் தான் நிறைய ஃபீல்டு இருக்குது அது மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் நிறைய கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸும் எழுதலாம் இந்த டிசிஸ்க்கு இது தான் தருவோம் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் தான் எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ண முடியும் ஸோ என்ன எலிஜிபிலிட்டி கிரிட்டீரியா வேணும் பிஃபார்ம் ஸோ இந்த காலேஜில் படிக்கிறதுக்கு என்ன எலிஜிபிலிட்டி கிரிட்டீரியா வேணும் பேக்ரவுண்டில் என்ன படிச்சிருக்கணும் எம்எம்சியில் டுவெல்த் ஹைகோர்ட் ஆஃப் இருக்கணும் அவ்வளோதான் சார் ஸோ என்ன டிகிரி நம்ம என்ன சப்ஜெக்ட் படிச்சிருக்கணும் ப்ளஸ் டூவில் பியோர் சயின்ஸ் ஒரு பயோ மேக்ஸ் நம்ம படிக்கிற சப்ஜெக்டில் வந்து சயின்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும் பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ் எல்லாம் பாட்னி ஜுவாலஜி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இது வந்து மேக்ஸ் இருந்தால் கூட எலிஜி
ஹை கட் ஆஃப் இருந்தால் இந்த காலேஜ் கிடைக்கும் என்ன ரேஞ்சுன்னு சொல்லலாமா ஹை கட் ஆஃப்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எபோ இந்த மாதிரி எயிட்டி ஃபைவ் அபோ எயிட்டி ஃபைவ் அபோ இருக்கணும் ஒவ்வொரு தடவையும் கட் ஆஃப் மாறுவோம் மார்க் பேசிஸில் மாறணும் ஒன் எயிட்டி ஃபைவ்க்கு மேலே இருந்தால் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் கெமிஸ்ட்ரியில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் கண்டிப்பாக பிகாம் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபார்மசிஸ்க்கு இருக்க வேண்டிய இம்பார்ட்டண்ட் குவாலிட்டிஸ் என்ன இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கணும் கெமிஸ்ட்ரி நல்லா வரணும் நல்லா படிக்கணும் படிக்கிறத புரிஞ்சு படித்தாலே போதும் இந்த கோர்ஸ் சூஸ் பண்ணலாம் கெமிஸ்ட்ரி நிறையா வர்றதால் நம்ம புரிஞ்சு எல்லா ரியாக்ஷன்ஸுமே புரிஞ்சு படித்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பிஃபார்ம் சூஸ் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக கெமிஸ்ட்ரி இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் எடுக்கலாம் இல்லைனா மக்கப் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் இது வேண்டாம் உங்களோட கரியர் கோல் என்ன அப்படிங்கிறத ஷேர் பண்ணிக்கலாமா ஸோ பிஃபார்ம்க்கு அப்புறம் என்ன பண்ணலான்னு இருக்கீங்க ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் போகலான்னு இருக்கேன் அப்படி இல்லைனா ஐடி செக்டார் வந்து சிக்ஸ் மந்த் கோர்ஸ் இருக்கும் இல்லைன்னா ஐடி செக்டார் போகலாம் இல்லை கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் ட்ரை பண்ணலாம் ஐடி செக்டார்னா மெடிக்கல் கோடிங் படிச்சுட்டு அது ஐடி செக்டார் குள்ளே போகலாம் அவ்வளோதான் சார் அது நிறைய எக்ஸாம்ஸ் எழுதலாம் அப்படின் இருக்கேன் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் இந்த ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் எம்ஆர்பி இந்த மாதிரி ரைட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பிஜி பண்ணலாம் பிஜி பண்ணலாம் ஐடியா இருக்கும் மெடிக்கல் ஷாப் ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் எக்ஸாம் ஃபைனல் இயர் செவன்த் செமஸ்டர் பிஃபார்ம் பிஃபார்ம் நான் வந்து சூஸ் பண்ணல பட்டு மெடிக்கல் லைனில் போகலான்னு ஒரு இது இன்ட்ரெஸ்ட் அதனால் இந்த சைடு வந்து இல்லை பிபிஎஸ் ட்ரை பண்ணேன் அது கிடைக்கல அதுக்கப்புறம் அதுக்கு இது ரிலேட்டடாக பிஃபார்ம் அதனால் பிஃபார்ம் எடுத்து ஓகே ஸோ பாரா மெடிக்கல் கோர்ஸ்லேயே நிறைய கோர்ஸ் இருக்குது ஒரு டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் கோர்ஸ் நைன்டீன் கோர்ஸ் நைன்டீன் கோர்ஸ் மேலே இருக்குது மினிமம் ஸ்பெசிஃபிக்காக நீங்கள் அதில் பிஃபார்ம் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு எதாவது ரீசன் ஸோ நோட்டபுளான ரீசன் எதுவும் இருந்தால் சார் இதை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் ஃபஸ்ட் எனக்கு தெரியாது பட்டு பக்கத்துலலாம் சொல்லி பிஃபார்ம் தான் கொஞ்சம் நல்ல கோர்ஸ் அப்படின்றதுக்காக சரி இதெல்லாம் ஜாயின் பண்ணியாச்சு அது எப்படி சொல்கிறது எம்பிபிஎஸ்க்கு அடுத்துன்னு பார்த்தா பிஃபார்ம் மெடிசன் ரிலேட்டடாக படிக்கணும்னா அடுத்து பிஃபார்ம் தான் இது கொஞ்சம் ஈஸியாகவும் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க அதனால் சேர்ந்துருக்கோம் இப்போலாம் அண்ட் தென் என்ன மாதிரி நீங்கள் படிப்பீங்க இதில் பிஃபார்ம் ஜாப் பண்ணால் இப்போ படிக்கிறது யூஜி அதுக்கு மாதிரி போனால் பிஜி படிப்போம் எம்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அதில் வேறு காலேஜஸ் இருக்குது வெளில அப்ராட் போகலாம் இந்தியாவில் வேறு காலேஜ் இருக்குது அதுக்கும் ஜிபேட் நைப்பர்லாம் எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது அதை அட்டன் பண்ணி போகலாம் ஓகே என்ன சப்ஜெக்ட் படிக்கிறீங்க பிஃபார்மா நீங்கள் என்னென்ன சப்ஜெக்ட் பிஜி படிக்க முடியல யூஜியோட முடிச்சுனா இல்லை இண்டஸ்ட்ரி ப்ரொடக்ஷன் போகலாம் கியூஏ ஆர்என்டி போகலாம் எல்லாம் ஐடி ஐடி போகலாம் ரெகுலேட்ரி போகலாம் இந்த மாதிரி நிறையா ஜாப்ஸ் ஆப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது ஓகே ஸோ போகிற மெடிக்கல் அப்படின்னா மருந்தை பற்றி படிப்பீங்க அதனால் என்ன சப்ஜெக்ட் நீங்கள் படிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறேன் சப்ஜெக்ட் பர்டிகுலராக ஒரு எயிட் செமஸ்டர் இருக்குது என்னென்ன சப்ஜெக்ட் நீங்கள் படிக்கிறீங்கன்னு கேட்குறீங்க சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து இருக்குது ஆனால் நிறைய சப்ஜெக்ட் இருக்குது மெயினான சப்ஜெக்ட் பர்டிகுலர் மெடிக்கல் வந்து தான் பேசிக்கான சப்ஜெக்ட்னா ஃபார்ம் காலேஜ் இருக்குது ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி மெடிசல் கெமிஸ்ட்ரி ஃபார்ம காக்னிசி இந்த பிளான்ஸ் பற்றி படிக்கிறது உங்களோட கரியர் கோல் நெக்ஸ்ட் பிஃபார்ம்க்கு அப்புறம் என்ன பண்ணலாம் இருக்கீங்க அப்படிங்க ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் கரியர் கோல் மட்டும் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ முடிச்சுட்டு இப்போ பிஜி பண்ணலாம் தான் ஐடியா இருக்குது எனக்கு எனக்கு பிஜி பண்ணுற ஐடியா ஜாப் கரியர் என்னென்ன ரோலில் நம்ம எங்கெங்கே ஜாப் போகலாம் என்ன மாதிரி ஜாப் எடுக்கலாங்கிறது ஷேர் ரோல் இப்போதைக்கு ஐடியா பிஜி பண்ணுற மாதிரி இப்போ எக்ஸாம் அதுக்குன்னு எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமு அதை முடிச்சுட்டு வெளில அனதர் கண்ட்ரிஸ் வெளில போகலாம் வேறு ஸ்டேட்ஸ் போகலாம் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எதாவது பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் அங்கே போய் ஏதாவது ஐடியா கிடைக்கும் எனக்கு அப்புறம் அங்கே போய் பாருங்கள் பிஃபார்ம் சூஸ் பண்ண நினைக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் என்ன அட்வைஸ் கொடுப்பீங்க பிஃபார்ம் இப்போதைக்கு பிஃபார்ம் சூஸ் பண்ணதை நான் எதுவும் சொல்லலை எந்த சப்ஜெக்ட் சூஸ் பண்ணாலும் அதுக்கு வந்து டிஸ்அட்வான் அட்வான்டேஜ் இருக்குது தான் இப்போ இந்த கோர்ஸ் படிக்கும் போது அந்த கோர்ஸ் வந்து போ ஏன் போகலான்னு ஃபீல் ஆகும் அங்கே படிக்கிறோம் இங்கே வர ஃபீல் ஆகும் எல்லாமே சேம் தான் சொல்லுவேன் நான் நம்ம அதில் போகிற பொசிஷன் பொறுத்து நம்ம போகிற காலேஜ் பொறுத்த நம்ம எந்த காலேஜ் போகிறோமோ அந்த காலேஜ் பொறுத்த மாதிரி வேல்யூ இருக்கும் இப்போ எம்எம்சினால் இங்கே வேல்யூ இருக்குது அது மாதிரி நம்ம போகிற காலேஜ் பொறுத்து தான் அந்த கோர்ஸோட வேல்யூ இருக்குது எம்எம்சி ஃபெசிலிட்டிஸ் எப்படிக்கும் தெரியாது பட் இங்கே படித்தோம் வெளியில் நம்ம சர்டிஃபிகேட் இன்டர்வியூ போகிறோன்னா இதை சர்டிஃபிகேட் பார்ப்பாங்க எம்எம்சியாக படித்தோன்னா ஒரு வேல்யூ இருக்குது அது மாதிரி கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டூ சப்ஸ்கிரைப் கண்டி பர்சிங் எம்ஃபார்ம் ஃபஸ்ட் இயர் இன் ஃபார்மசூட்டி
இன்டர்ன்ஷிப் வந்து ஒவ்வொரு காலேஜ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தட் காலேஜ் நம்ம படிக்கிற காலேஜில் உள்ள ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லை அவங்க கொடுக்குறத பொறுத்து எங்கள் காலேஜில் இன்டர்ன்ஷிப்லாம் நான் எதுவும் போகல பட் எங்களுக்கு தனியாக அதுக்கு டேலி பண்ணுற மாதிரி வந்து ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஃபார்மசி ப்ராக்டிஸ்னு சொல்லி டி டிஃப்ரெண்ட்டாக எங்களுக்கு ஒரு அசைன்மெண்ட் ப்ராசஸ் அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்தாங்க வேறு எதுவும் நான் இன்டர்ன்ஷிப் போகல பட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் படித்த மற்ற காலேஜ்லாம் இன்டர்ன்ஷிப் போனதாக சொன்னாங்க அவ்வளோதான் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபார்மசிஸ்ட்டுக்கு இருக்க வேண்டிய இம்பார்ட்டண்ட் குவாலிட்டிஸ் என்ன இப்போது நான் ரெஜிஸ்டர்டு ஃபார்மசிஸ்ட் ஸோ நான் இன்னும் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கல மேபி ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம கரெக்டாக ஒரு பேஷண்ட்டை வந்து என்ஷூர் பண்ணணும் நம்ம அவங்க கரெக்டாக நம்ம வந்து நம்ம சர்வீஸை ப்ரொவைட் பண்ணுறோமா ஏன்னாமே வந்து இது வந்து ஒரு மெடிசன்ன்றப்போ வந்து நம்ம கரெக்டாக அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் கரெக்டாக அவங்க வந்து ரைட்டாக ரிசீவ் பண்ணுறாங்களா ரைட்டான விஷயத்தை கொடுக்குறோமா மெடிக்கேஷன் கொடுக்குறோமா அப்படின்றத நம்ம வந்து என்ஷூர் பண்ணி பேஷண்ட் சேஃப்டி அண்ட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கரெக்டாக நம்ம இது பண்ணணும் நம்ம டியூட்டி நம்ம கரெக்டாக செய்யணும் அவ்வளோதான் ஸோ நீங்கள் வந்து ஸோ பிஃபார்ம் ஓடிங்கும்போது டேரெக்டாக பேரண்ட் பேஷண்ட் பேஷண்ட்டோட இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும் அப்படிதானே போலாம் அது இல்லாமல் வந்து ப்ரொடக்ஷன் இல்லாமல் கிளினிக்கல் ட்ரையல் சைட்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்குது ஐடி ரிலேட்டடாக சொல்லணும் அப்படின்ற மாதிரி ரிலேட்டடாக சொல்லணும் ஃபார்முக்கு விஜிலன்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது சேலரி வந்து நான் இன்னும் ஜாப் போக ஆரம்பிக்கல பட் நான் ரிசர்ச் பண்ண நான் பார்த்த வரையும் வந்து சேலரி ஸ்டார்ட் வித் ட்வெண்ட்டி த்ரீ ட்வெண்ட்டி எயிட்டீன்லேயே ஸ்டார்ட் ஆகிறதுலாம் இருக்குது பட் இட் டிபெண்ட்ஸ் நம்ம எந்த மாதிரியான ஃபோம் சூஸ் பண்ணுறோம் ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூ எந்த மாதிரியான ஃபோம் சூஸ் பண்ணுறோம் அதை பொறுத்து இருக்குது இல்லையா நம்மளோட இன்டர்பர்ஸ்னல் ஸ்கில்ஸ் அதை பேஸ் பண்ணியும் இருக்குது ஸோ ஃபாரினில் நிறையா வந்து ஸ்கோப் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி டு மை நாலேஜ் நான் வந்து சர்ச் பண்ணதாக இருக்குது கேப்ஸ் பிஇபிசி அப்படின்னு சொல்லி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்லாம் இருக்குது நாப்ளக்ஸ் அப்படின்னா யூஎஸ்க்கு கனடாவுக்கு வந்து பிஇபிசி வேறு ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வந்து கேப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி என்ட்ரன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஃபார்மசிஸ்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ்லாம் இருக்குது அது இல்லாமல் இங்கே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணிவிட்டு ஃபாரினும் போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி நான் பார்த்த வரையும் வந்து ஸோ ப்ளஸ் டூவில் உங்களுக்கு என்ன சப்ஜெக்ட் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் தென் பயாலஜி மோஸ்ட்லி அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் மேக்ஸ் கரெக்டாக எலிஜிபிள் ஸோ உங்களுக்கு என்ன சப்ஜெக்ட் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு வந்து ஃபிசிக்ஸ் பிடிக்கும் அண்ட் பயாலஜி ஓகே ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் பயாலஜி பிடிக்கும் பிஃபார்மில் கரியர் ஸ்டார்ட் பண்ண நினைக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் என்ன அட்வைஸ் கொடுப்பீங்க பிடிச்சிருந்தால் ஒரு விஷயத்த பண்ணலாம் ஓகே உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் பிஃபார்ம் சூஸ் பண்ணுங்க பட் கரியர் வைஸ் என்ன சொல்கிறது மணி இம்மிடியட்டாக நம்ம ஏர்ன் பண்ணணும் அதுக்கு ஸ்டார்டிங் எனக்கு நல்லா ஹைக்கான சேலரி வேணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் நம்ம அதை வந்து கன்ச யோ கன்சல் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை யோசிச்சு தான் எடுக்கணும் மற்றபடி பிடிச்சிருந்தா எடுத்து படிக்கலாம் ஸோ ஏதாவது ரிக்ரெட் இருந்தால் கூட நீங்கள் ஷேர் பண்ணிங்க ஸோ அப்புறம் பிஃபார்ம் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் ஸோ ஏதாவது ரிக்ரெட் இல்லை நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணிக்கி சேலஞ்சஸ் ஸோ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க பிஃபார்ம் ஸோ அதை பற்றி இல்லை ரெக்ரெட்னா சேல்ரி இனிஷியலாக ஹைக்காக இருக்குமான்றது கொஞ்சம் டவுட்டாக இருக்குது மேபி நான் இன்னும் வேலை தேட ஆரம்பிச்சு ஏதாவது ஜாயின் பண்ணி நான் அதை அந்த கான்சிக்வன்சஸ் ஏதாவது ஃபேஸ் பண்ணால் தான் எனக்கு அதை தெரியும் ஓகே ஸோ எதனால் ஸ்பெசிஃபிக்காக பிஃபார்ம் சூஸ் பண்ணிங்க வீட்டில் சொன்னாங்களா நான் சூஸ் பண்ணேன் இல்லை எங்கள் மோஸ்ட்லி எல்லாமே எம்பிபிஎஸ் ட்ரை பண்ணுறவங்க தான் வந்திருப்பாங்க அது கிடைக்காதவங்க தான் வேறு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அடுத்து என்ன கோர்ஸில் பெஸ்ட்டாக இருக்கோ அதை பார்த்து வராங்க வெட்னரி கிடைக்காம பிஃபார்ம் பண்ணுறேன் ஃபோர் இயர்ஸ் கிட்டத்தட்ட கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறீங்க ஸோ எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க ஒரு பிஃபார்ம் ஸ்டூடெண்ட்டாக எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க ரொம்ப ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணுறோம் ஏன்னா அதை விட கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆதங்கமும் எங்களுக்கு இருக்குது ஏன்னா எம்பிபிஎஸ் இருந்தவங்க அவங்கள ஜாப் ப்ரொ வெளியில் நல்லா தெரியுது ஆனால் நிறைய பேர் வந்து பிஃபார்ம்னா அது ஒரு அண்டர் கேட்டகரி பேர் பார்க்குறாங்க ஏன்னா இங்கே இந்தியாவில் வந்து நாங்கள் பேஷன் கிட்ட டேட்டா இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது பண்ணாததுனால அவங்களுக்கு எம்பிபிஎஸ் தான் டேட்டா பேஷன் இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணுறாங்க அதனால் அவங்களுக்கு ஜாப் ப்ரொஃபைல் அந்த ப்ரொஃபைல் பவர் வந்து எம்பிபிஎஸ் இருந்தால் இங்கே நிறைய பேருக்கு வந்து எம்ஃபார்ம் பிஃபார்ம் வந்து ஒரு அண்டர் கே கேட்டகரியாகவே இருக்குது இப்போ இருக்குது அப்படின்னா இவ்வளோ நாள் படித்தது ஃபுல்லாகவே வேஸ்ட்டு போல் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தான் தோணுது ஏன்னா சேல்ரி அந்த மா
எல்லாரும் சொல்கிறது சீனியர் சொல்கிறத வச்சு பார்த்தா கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது சேலரி கம்மியாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் நினச்சி பயம் ஃபஸ்ட்டு கரியர் கோல் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு என்ன கரியர் கோல்ங்கிறத ஷேர் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் இப்போ நாங்கள் வேல்யூ பண்ணுறோம் அப்படின்னா எங்களுக்கு எல்லா இடத்துலையுமே ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறைய இருக்குது ஏன்னா நாங்கள் ஐடி ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணலாம் நாங்கள் ஒரு ஃபார்மஸ்லேயே ஒர்க் பண்ணலாம் ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன டொமைனில் ஒர்க் பண்ணலாம் அது அவங்க மெடிக்கல் கோடிங் இருக்குது அது நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணலான்னு இருக்கீங்கன்னு கேட்குறேன் நெக்ஸ்ட்டு ஒன்று எம்ஆர்பி கிளியர் பண்ணோம் அப்படி இல்லைன்னா ஐடி உள்ளே போயிட்டால் என்னோடய நிலைமைக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதனால் பர்டிகுலராக பி ஃபார்ம் சூஸ் பண்ணிங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதிகமாக இருக்குது அதனால் இது வந்து வேகன்சிஸ் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க அதனால் எல்லா இடத்துலையும் போய் சர்வை பண்ணலாம் இந்த ஜாப் வச்சு எல்லா கண்ட்ரீஸ்லேயும் போய் சர்வை பண்ணலாம் அதனால் மற்ற கோர்ஸை கம்பேர் பண்ணுறப்ப இது கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்க மாதிரி தோணுச்சு பேராமெடிக்கல் கோர்ஸ் ஆர்ட்ஸை போகலான் தான் இருந்தோம் பேராமெடிக்கல் கோர்ஸை பொறுத்தால் மட்டும் இந்த கோர்ஸ் கொஞ்சம் பெ நர்சிங்க்கு அப்புறம் இந்த கோர்ஸ் கொஞ்சம் பெட்டராக தெரிஞ்சாங்க ஆர்ட்ஸ் அதனால் கவர்மெண்ட் காலேஜுங்க போது ரொம்ப லிமிட்டடான சீட் தான் இருக்குது கரெக்டாக ஒன் டுவெண்ட்டி சீட் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு காம்படிஷன் ஹெவியாக இருக்கும் ஸோ என்ன கட் ஆஃப்பில் சீட் எடுத்தீங்க இதை ஷேர் பண்ணிக்கலாமா ஒன் நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் நைன்டி ஒன் நைன்டி ஃபைவ் ஒன் நைன்டி ஃபோர் ஒன் நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்டாக உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயம் காலேஜில் சப்ஜெக்ட் ஸோ அகடாமிக்கா பிடிச்ச விஷயம் என்ன சொல்லுவீங்க எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணுறத பிடிச்ச விஷயமா இருக்கும் நிறைய எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணி அதில் இருந்து நிறைய ட்ரக் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறத பற்றி கற்றுக்கிறது அதெல்லாம் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் பிடிச்ச விஷயமா இருக்கும் ஸோ சிலபஸ் வெயிட்டேஜ் எப்படி லேப்னா ப்ராக்டிக்கல் எவ்வளோ இருக்கும் ப்ரெசன்டேஜ் அண்ட் தேரி எவ்வளோ இருக்குங்கிறது ஷேர் பண்ணலாம் ரெண்டுமே ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி இருக்கும் நீங்கள் எந்தளவுக்கு படிக்கிறீங்களோ அந்தளவுக்கு லேப்லேயும் இன்வால்வ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ரொம்ப போரிங்கான பாட்டு என்ன தேரி தான் போர் என்ன <laughs> 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 ஹையர் ஸ்டடி பண்ணலான்ட்ருக்கோம் ஆ இப்போ அவங்கப்புறம் எம்ஃபார்ம் பண்ணலான்ட்டு பிஃபார்ம் முடிச்சுட்டு எதனா என்ட்ரன்ஸ் மாதிரி ட்ரை பண்ணி எதனா கவர்மெண்ட் ஜாபில் போகலான்றது நானும் கவர்மெண்ட் ஜாப் மாதிரி என்ட்ரன்ஸ் ட்ரை பண்ணுவேன் ஃபார்ம் டி பண்ணலான்னு இருக்கேன் ஃபார்ம் டி ஃபார்ம் டி டி ஃபார்ம் டி ஃபார்ம் டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் கோர்ஸ் ஜென்ரலாக அது பண்ணலான்னு இருக்கோம் இல்லைனா ஜாப் தான் ஓரளவு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்டர்வியூவில் மட்டும் இந்த வீடியோ ஃபில்பில் ஆகும் எம்எஸ்சி யாராவது நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா நம்மளோட வீடியோவை ஸோ உங்களோட கைடன்ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க மாதிரி கண்டிப்பாக நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸை நான் பின் பண்ணுறேன் வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த நெக்ஸ்ட் என்ன வீடியோ வேணும் அப்படிங்கிறதையும் ஸோ கமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோ யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமோ அவங்களுக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ நெக்ஸ